हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों इस ये है कॉन्सेप्ट नंबर सेवन और इसमें हम करने जा रहे हैं नेगोशिएशन एंड प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन की डिस्कशन लेकिन मुझे रिक्वेस्ट आई हुई है कि वीडियो की लाइव आती है आप एक मिनट तक टॉपिक चालू ना करें हम लोग के लाइव आने का वेट कर लिया करें क्योंकि नोटिफिकेशन आने में टाइम लगता है तो सॉरी एक मिनट के लिए मैं थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ और दोस्तों आप मैं उम्मीद कर रहा हूँ हंड्रेड परसेंट आप टॉपिक कवर कर रहे हैं मैं एक बार दोबारा से रिकॉल कर दूँ सीए दर्शन सर और अंकिता मैम की आप कंपनी लॉ की वीडियो देख लीजिए अदर लॉ के लिए मुनीस भंडारी सर ने डाला हुआ है टॉपिक आप वहाँ से कर लीजिए सर ठीक है तो आप वहाँ से कर सकते हैं तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें एक एक सेकेंड आपकी एक एक मार्क्स को इम्पैक्ट करता है सर तो प्लीज़ हंड्रेड तैयार हो जाए पढ़ने के लिए और एक जुनून और एक बॉडी में इंस्परेशन एक माइंड में एटीट्यूड ले जाइए और उसमें यही होना चाहिए कि किसी भी तरीके से करके हमें इस अटैम्प्ट में 100 परसेंट पास होना है ठीक है सर तो एक मिनट हो गए मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ऑनलाइन आ चुके हैं और सर एक भाई था वो कह रहा था नंबर मैं कॉल नहीं कर पा रहा उसे उसका मेल नहीं आ रहा सर मेरे पास तो आप अपना नंबर शेयर कर देना सर मैं अपना सेकेंड अल्टरनेटिव फ़ोन अपने साथ ले बैठा हुआ हूँ सर तो मैं आपको कॉल कर लूँगा सर इस वीडियो के बाद सर नेगोशिएशन एंड प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन तो इसमें हमें क्या पढ़ना होता है नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है सर सर इसमें कीवर्ड है म्यूचुअल एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल सर डबल सी ई है ध्यान देना म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट इन द सेंस कि आपका भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो और किसी का कोई नुकसान ना हो दैट इज म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट तो कभी आपसे पूछे कि भाई नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है मतलब सर आपके दोबारा से फालतू के मैसेज आ रहे हैं तो मैं अभी नहीं कोई मैसेज पढ़ने वाला तो प्लीज़ सर मुझे पढ़ाने दीजिए और प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें ठीक है सर मैं उन्हीं के लिए हूँ जो इस अटैम्प्ट में पास होने वाले हैं जो ऐसे लोग हैं जिन्हों अपने पहली टेंशन लग रही है कि भैया जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है वो प्लीज़ चले जाए रिक्वेस्ट यू ठीक है सर तो अब इधर आ जाइए मैं नहीं पढ़ रहा आपके मैसेज और फिर जस्ट एंड फोकस ऑन वट एवर वी डूइंग तो सर नेगोशिएशन का मतलब होता है म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट मतलब आपका भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए तो जब दो लोगों में कोई कॉन्फ्लिक्ट आया है तो कुछ इस तरीके से हम बैलेंस कर लें तो इस वर्ड को ध्यान रखना इस तरीके से हम कुछ बैलेंस कर लें इस तरीके से हम कुछ हाथ उठाओ सर अपना एक हाथ उठाओ और ऐसे करो इस तरीके से हम कुछ बैलेंस कर लें उस बैलेंस से क्या होने वाला है सर म्यूचुअली म्यूचुअली मतलब दोनों ही साइड से एक्सेप्टेबल हो जाए एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट चल रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से एक्सेप्टेबल हो जाए म्यूचुअली एक दूसरे के साथ और दोनों के चेहरे पे खुशी आ जाए कि फाइनली हमारा आंसर आ गया और हम लोग एक दूसरे के साथ खुश हैं ठीक है तो मैं सर कुछ देर के लिए कम्युनिकेशन सर चैट ऑफ ही कर दे रहा हूँ मुझे आपकी कोई चैट नहीं पढ़नी सर तो अभी मैं वीडियो के एंड में डिस्कशन करूंगा सर अभी कोई चैट नहीं पढ़ने वाला तो सर नेगोशिएशन हो गया और उसके साथ जनरली हमें नेगोशिएशन में सेवन स्टेप्स समझने होते हैं दिस इज मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे से पढ़ के नहीं जाते और रट्टा मार लेते हैं तो उनको एग्जाम में याद भी नहीं आता और याद नहीं आता तो नंबर नहीं आते फिर फेंक के आते फिर कहते एग्जामर हमें नंबर नहीं देता हमारी एग्जामेशन नहीं आई सर पूरा ध्यान से सुनना सर सेवन स्टेप्स में पहला स्टेप uh, होता है सर प्रिपेयरिंग प्रिपेयरिंग का मतलब क्या होता है इट इज़ प्री नेगोशिएशन स्टेज इन विच पार्टीज प्रिपेयर फॉर नेगोशिएशन हेयर फॉलोइंग प्रिपरेशन इज मेड मतलब तैयारी जैसे शादी की तैयारी होती है दूल्हा और दुल्हन को राजी करवाना जैसे अरेंज मैरिज में ना लड़का लड़की को जानता है ना लड़की लड़के को जानती है लेकिन दोनों को तैयारी कराना कि बेटा कि मम्मी पापा कहते हैं ये लड़का तेरे लिए बेस्ट है और लड़की वाले कहते हो कि ये लड़का बेस्ट है और ये लड़की तुम्हारे लिए सबसे अच्छी है तो ठीक है बेटा तीन बार बोलो कबूल है कबूल है एंड कबूल है सर प्रिपरेशन करवाना ठीक है तो पहला प्रिपरेशन में क्या होता है सर पार्टीज डिसाइड देयर ऑब्जेक्टिव एंड बार बार सॉरी बाउंड्रीज विथ इन विच दे विल लाइक टू नेगोशिएट द पार्टी डिसाइड टू देयर ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं जैसे मैं मजाक में ले रहा हूँ लेकिन इसी बहाने आपको याद रहेगा जैसे दो लोगों को शादी करनी है तो अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं जैसे लड़की कहती है कि सर मैंने सी ए कर रखा है तो मैं जॉब करूँगी मैं शादी के बाद घर पर नहीं बैठूंगी तो सर और बाउंड्रीज वगैरह बाउंड्रीज वगैरह मतलब चलो ठीक है जॉब कर लेना लेकिन छः बजे तक घर पर आ जाना तो मैं मम्मी पापा को टाइम देना पड़ेगा जैसे इस टाइप की चीज़ें ऑब्जेक्टिव और बाउंड्रीज वगैरह जो हैं वो आपस में डिसाइड हो जाती हैं लड़की कहती है बेटा शादी तो मैं कर रही हूँ तुमसे मैं सी ए कर चुकी हूँ तो खाना तुमको बनाना पड़ेगा कपड़े भी तुमको धोने पड़ेंगे और लड़का क्या कहता है कबूल है कबूल है एंड कबूल है ठीक है सर तो हमें क्या करना है
एल आई एम एनालिसिस लाइक इंटेंट एंड मस्ट द डिटेल्स आर एज फॉलोज सर तो इसमें क्या करते हैं जो पार्टीज होते हैं वो एल आई एम एनालिसिस करते हैं ये होती है सर एल आई और एम एल से मतलब लाइक इंटरेस्ट इंटेंट इंटरेस्ट एंड मस्ट इंटरेस्ट सर इन तीनों को फॉलो करते हैं क्या हमें इसके आगे फॉलो करना है एल आई एम क्या फॉलो करना है सर एल आई एम एक लड़का बोल रहा है आई लव यू अरे छोरे एग्जाम है और आई लव यू छूझ रहा है तुझे हैं तो सर एल आई एम को फॉलो करना है ये एल क्या होता है लाइक इंटरेस्ट लाइक इंटरेस्ट में इट इंक्लूड्स दोज इंटरेस्ट विच इफ अचीव्ड बाय द पार्टीज देन दे विल हैप्पी मतलब तुम्हारे अगर सपने पूरे हो जाए तो तुम पास हो जाओ है ना इन द सेंस मैंने कहा कि आप मेरे साथ अगर बैठे हुए हो और मैं कह रहा हूँ कल आपकी एग्जामेशन हंड्रेड पक्का है बस एक लाइक like का बटन दबा दो आपने लाइक like दबा दिया तो ये लाइक like इंटरेस्ट आ गया और आप कल क्या कर लोगे एग्जामेशन गेन कर लोगे सर इंटेंट इंटरेस्ट इंटेंट इंटरेस्ट मतलब इट इंक्लूड्स दोज इंटरेस्ट विच इफ अचीव्ड बाय द पार्टीज देन दे विल बी सेटिस्फाइड मतलब एक कंडीशन होती है हैप्पी और एक होता है सेटिस्फाइड मैंने आपका पूरा कम्युनिकेशन करवा दिया आप लोग हैप्पी हो गए ठीक है सर और मैंने क्या करवाया कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें आप लोग और ज्यादा हैप्पी हो गए लेकिन कुछ टीचर क्या कहते हैं भाई आप पी थोड़ा सा पढ़ लेना मेरी बुक पढ़ लेना पास डेट के क्वेश्चन पढ़ लेना वो कहते तो हैं कि आप सब पढ़ लेना लेकिन लास्ट डे पे इतना सब कुछ रिवाइज नहीं हो पाता तो इसलिए आप सिर्फ सेटिस्फाइड रह जाते हो आप लोग हैप्पी नहीं रह पाते हो हैप्पीनेस तो स्माइल पे मतलब चेहरे पे तभी आनी है जब आपकी एग्जामेशन आ जाए और पेपर हंड्रेड मार्क्स का पूरा अटैम्प्ट हो जाता है ठीक है सर तो सेटिस्फाइड और हैप्पी में क्या होता है इस बात को याद रखना लाइक इंटरेस्ट में बंदा हैप्पी होता है और इंटेंट इंटरेस्ट में वो सिर्फ सेटिस्फाइड होता है दोबारा से एक बार और लाइक इंटरेस्ट में बंदा हैप्पी होता है और इंटेंट इंटरेस्ट में वो सिर्फ सेटिस्फाइड होता है उसके बाद है सर मस्ट इंटरेस्ट मस्ट इंटरेस्ट क्या होता है सर इट इंक्लूड्स दोज इंटरेस्ट विच मस्ट बी अचीव कि ये वो उस इंटरेस्ट की बात करता है जो कम से कम इतना तो अचीव होना ही चाहिए अदरवाइज द नेगोशिएशन विल बी फ्रूटलेस फ्रूटलेस मतलब इसका कोई फायदा नहीं हुआ इन द सेंस मैंने आपसे कहा कि कम से कम एथिक्स एंड कम्युनिकेशन को तो घोट के पी के जाओ ताकि आपके 40 मार्क आ ही जाएं जिस अब एक बंदा जैसे लास्ट वीडियो में उसने कहा कि सर मैं एथिक्स छोड़ के जा सकता हूं भाई एथिक्स ही छोड़ दिया तो तूने अगर गाड़ी का एक टायर ही निकाल दिया तो गाड़ी चलेगी कैसे भाई एथिक्स इज अ लाइक अ टायर ऑन योर कार जो आपको बैलेंस रखना है एथिक्स एंड कम्युनिकेशन का ताकि आपके 40 मार्क तो कहीं नहीं जाएं सर 40 में से अगर आपने मेरे वीडियो 100 परसेंट फॉलो किए हैं 40 में से 35 तो पक्का है सर बाकी अदर लॉ में मुनीष भंडारी सर के 8 मार्क्स और वगैरह वगैरह आपको दिला देंगे और बाकी अंकिता मैम या दर्शन सर को सुन लो तो सर बीस पच्चीस मार्क उधर मिल जाएंगे यानी सेवेंटी टू एटी आप अभी भी अटैम्प्ट कर सकते हो सर अगर आपने ये नहीं किया तो दैट इज मस्ट इंटरेस्ट मस्ट इंटरेस्ट मतलब इतना तो करना कंपल्सरी है ही अगर आपने ये नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी सर लॉ के एग्जाम में अगर एथिक्स कम्युनिकेशन को आपने ढंग से फॉलो नहीं किया तो एथिक्स कम्युनिकेशन को फेंकने की कोशिश ना करें उसका घोट के पी के जाए एक एक हेडिंग एक एक वर्ड ताकि आपकी एग्जामेशन हंड्रेड परसेंट आ सके उसके बाद है सर आर्गोइंग आर्गोइंग मतलब क्या होता है जैसे कभी आप रिलेशनशिप में हो तो शायद आपको पता होगा कि जब झगड़े होते हैं तो कहते हैं भाई अब आर्ग्यू मत करो मुझे एक्सप्लेन मत करो जैसे लड़कियां भी होती इतनी शक्की अगर बंदे का नंबर बिजी चल गया कस्टमर केयर नहीं बैसा कॉल हो क्या हो तो लड़के क्या बोलते हैं अब तो मेरे से मन भर गया अब तो तुम कहाँ सुनोगे लड़का अब कॉल मैसेज कर लिया लड़की ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और बस यही कहिए अब आर्ग्यू मत करो मैंने देख लिया तुम्हारी औकात क्या है दैट इज आर इट मीन्स सर मेरी एग्जाम्पल हंसी आ रही है तो बहुत अच्छी बात है अगर हंसी आ गई ना मेरे एग्जाम्पल तो समझ लेना सर एग्जाम में पक्का आप लिख के आ जाओगे क्योंकि हंसी आने का सेंस होता है कि हमारा जो सेकेंड माइंड है सबकॉन्सियस माइंड उसमें डाटा ट्रांसफर हो गया ठीक है सर और डाटा ट्रांसफर हो गया इन द सेंस एग्जाम में आपको 100 परसेंट याद आएगा तो प्लीज सर हंसते रहिए और मेरे वर्ड्स को मेरे एग्जाम्पल को एकदम दिमाग में फीड कर लीजिए कि 100 परसेंट लिख के आना है ठीक है सर तो इट मीन्स फोर्सफुली सेंग आवर फैक्ट टू अदर पार्टी ऑफ नेगोशिएशन आर्गोइंग मतलब होता है जबरदस्ती अपनी बात को दूसरे से मनवाना या मनवाने की कोशिश करना या उसके सामने प्रेजेंट करना फोर्सफुली वो सुनना ही नहीं चाहता फिर भी हमें उसके सामने अपनी बात रखनी है ठीक है तो इस बात का ध्यान रखना है जैसे अभी आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी बात कहना चाहते हैं और मैंने अभी चैट ऑफ कर रखा है तो कह नहीं पा रहे तो अभी बहुत सारी लाइफ में सिचुएशन आती है सर जहाँ आर्गोइंग करके अपनी बात मनवानी पड़ती है जैसे आपको कोई लड़की पसंद आई लड़को है ना भाइयों तो अब आपने मम्मी पापा मान नहीं रहे तो आपने कहा अब आप नहीं मानोगे तो मैं खाना छोड़ दूंगा पीना छोड़ दूंगा तो दैट इज आर्गोइंग इन द सेंस आप जबरदस्ती अपनी बात मनवाना चाह रहे हो आर्गोइंग करके ठीक है सर ओके और आर्गो
उसके बाद है सर सिग्निफिकेंटली ठीक है सर या सिग्नलिंग फॉर एडजस्टमेंट मतलब संदेशे भेजना की भैया सेटिंग हो सकती है ठीक है सर सेटिंग कराने की सिग्नल दैट इज सिग्नलिंग फॉर एडजस्टमेंट इसमें क्या होता है आफ्टर सब आर्ग्यूमेंट जब आर्ग्यूमेंट हो गया कि नहीं इस लड़की से शादी नहीं करेंगे या ये थोड़ी सी क्या कहते हैं पत्नी दुबली है ये क्या कहते हैं कास्ट मैच नहीं करती हम शादी नहीं करवा सकते तेरी सॉरी लेकिन आफ्टर सब आर्ग्यूमेंट के आर्ग्यूमेंट होने के बाद कि पापा देख लो ये वो मान जाओ प्लीज फिर पार्टीज गिव क्लू हिंट देते हैं कि अच्छा ठीक है लड़की से बोल दे अगर वो साउथ इंडिया है तो डोसा सांबर अच्छा बनाना आना चाहिए अगर वो दिल्ली की लड़की है तो कम से कम फ्रेंच फाई मोमोज और पिज्जा वगैरह का शौक तो होना चाहिए ताकि खुद भी बनाए और हमें भी खिलाते रहे इन दस मजाक कर रहा हूँ जस्ट केडिंग कि भैया कुछ क्लू देते हैं मम्मी पापा की अच्छा लड़की से बोल दियो कि बर्तन मैं नहीं धोंगी झाड़ू पोछा मैं नहीं लगाऊंगी उसके आने के बाद पोछा और झाड़ू तो उसी को लगाना पड़ेगा आने के बाद ठीक है सर तो ये कुछ सिग्नल होते हैं कि अच्छा ठीक है मना ले बात कर ले मिलवा दे देख लेते हैं दैट इज क्लू तो सर ये एक पार्ट होता है नेगोशिएशन का बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी पता चलता है जैसे लड़के से बोला कि लड़की पसंद है लड़का शर्ट मुंह में डाल के हिलाने लगा पाँव जमीन में रगड़ने लगा इन द सेंस लड़के को लड़की पसंद आ गई फोर सम एडजस्टमेंट ठीक है सर एडजस्टमेंट के लिए सर सेवन स्टेप्स होते हैं अब तक हमने तीन ही पढ़े हैं फोर्थ होता है सर परपोजिंग परपोजिंग में होता है सर इन दिस स्टेप एवरी पार्टी परपोजेज हिज डिजायर्ड आउटकम फ्रॉम नेगोशिएशन मतलब हर कोई बताता है कि भैया हम इस रिश्ते से क्या चाहते हैं हम दोनों के जो ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट आया है हम फाइनली इससे क्या चाहते हैं तो परपोजिंग इन दिस स्टेप एवरी पार्टी परपोजेज हिज डिजायर्ड आउटकम वो बताता है कि भैया हमें इससे क्या चाहिए फ्रॉम नेगोशिएशन उसके बाद है सर पैकेजिंग पैकेजिंग मतलब हेयर ईच पार्टी सजेस्ट सम सॉल्यूशंस टू अदर पार्टी लड़का कहता है कि अच्छा मान जाओ ना तुम ज़्यादा मत करना आधे बर्तन तुम धो देना आधे मैं धो दूंगा तुम गिलास धो देना मैं जो कटोरियाँ होंगी सर कप्स मग वो मैं धो दूंगा लेकिन मम्मी को तो मनाना पड़ेगा ना किसी को काम करना पड़ेगा प्लीज मान जाओ दैट इज़ पैकेजिंग मतलब दोनों ही आपस में क्या कर रहे हैं एडजस्टमेंट कर ले रहे हैं कि सजेस्ट सम सोल्यूशंस टू अदर पार्टी की कुछ पार्टी के सोल्यूशंस वगैरह एक दूसरे को सजेशन देते रहते हैं कि आप ऐसे कर लो तो काम बन जाएगा उसके बाद सर बार्गेनिंग बार्गेनिंग मतलब हेयर ईच पार्टी ट्राई टू गेट एक्सेप्टेंस इज ऑन प्रपोजल बाय अदर मतलब मेरी बात मैं तो नहीं मानूंगा तुम मान लो बार्गेनिंग इन द सेंस मैं नहीं मान रहा तुम मान लो जैसे सब्जी लेने गए भैया आलू कैसे दिए पचास रुपये किलो भैया पैंतालीस के दे दो ना अरे नहीं नहीं इतना थोड़ी ना होता है मैडम जी एक ही रुपया बचता है कैसे दे दें आपको दैट इज बार्गेनिंग सर बार्गेनिंग तो आप लोग अच्छे से जानते हो रग रग में शामिल होगा आपके से उसके बाद क्लोजिंग एंड एग्रिंग मतलब दिस इज द लास्ट स्टेज ये फाइनल स्टेज होती है इन विच द एग्रीड डिसीजन इज फाइनलाइज एंड पुट ऑन दी पेपर मतलब हम डिसीजन को फाइनलाइज करते हैं कि चलो ठीक है मियाँ बीबी राजी क्या करेगा काजी फाइनलाइज कर दिया एंड पुट एंड द पेपर और पेपर भी लिख लेते हैं कि सारे लोग सहमत हैं इट इज साइंड बाय द बोथ पार्टीज एंड विटनेस इफ नेसेसरी दोनों ही पार्टी इस पर साइन करती है और बताती और विटनेस की भी जरूरत पड़ती है कि भैया हम दोनों देखो राजी है बाद में ये मत कहना कि आप अपनी बात से मुकर जाओगे ठीक है सर बात में मुकरना नहीं है इसलिए साइन वगैरह भी करवा लेते हैं तो इसी के साथ हमने एक बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ा सेवन स्टेप से सर बहुत इंपॉर्टेंट है फटाफट पढ़ के आइए तो हम सर लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ेंगे अप्रोचेस ऑफ नेगोशिएशन और उसको पढ़ते ही सर ये चैप्टर हमारा हंड्रेड फिनिश हो जाएगा तो सर चैट ऑन कर रहा हूँ मैं दो मिनट के लिए आप लोगों से बात करने के लिए आपको जो भी कहना है अब आप कह सकते हैं सर ठीक है सर अब आप अपनी बातें कहना शुरू करते हैं कर सकते हैं सर हाँ सर अब मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ सर आ, सर डीट्स इम्पोर्टेंट फॉर दिस अटैम्प्ट सर मैं ये नहीं कहूँगा क्या इम्पोर्टेंट है या नहीं कहा है मैं कहूँगा सबको अगर एग्जामेशन लानी है तो हंड्रेड परसेंट पढ़ के जाना है बॉबुल काबुल पुरिया जी कह रहे हैं हर हर महादेव हर हर महादेव जी ऋषभ बंसल अरे आर डीट्स इम्पोर्टेंट सर सर मैं कह तो रहा हूँ हंड्रेड परसेंट एग्जामेशन लानी है तो सब कुछ पढ़ के जाओ रट्टा मत मारो ए एटलीस्ट एक बार गो थ्रू कर लो एक बार रीड आउट कर लो कि इसका फॉर्मेट क्या होता है डेट कहाँ पे लिखते हैं डेट्स में कीवर्ड्स क्या होते हैं प्रेजेंटेशन क्या होती है बस हल्का सा गो थ्रू करो सर कैमरा तो साइड रखा करो दिखता नहीं साथ साथ कुछ अमन कुमार ये लाइव है इसलिए आपको नहीं दिख रहा कैमरे की क्वालिटी अच्छी है लेकिन लाइव होने की वजह से जो डायरेक्ट फोकस बन पाता है उसमें सारे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अमन कुमार यू जस्ट फोकसिंग ऑन माय वर्ड्स अगर आप मेरे वर्ड्स पे फोकस करेंगे सर तो आपको शायद बहुत फायदा मिले तो आप वर्ड्स पर फोकस करिए सर शुड आई राइट एग्जाम आई एम ऑल्सो लेकिंग इन कॉन्फिडेंस सर हाँ वैष्णवी जी आप लिख सकती हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ हंड्रेड परसेंट लिख सकती हैं बस हेडिंग का
लक्ष्य अग्रवाल कह रहे हैं सर पिछले अटैम्प्ट के क्वेश्चन छेड़ देना अच्छा नहीं सर इतना टाइम नहीं है जितना करवा रहा हो उतने पे फोकस करो और बाकी अगर आप खुद से कर सकते हो तो प्लीज़ करो बी सी जी टैक्स सोल्यूशन सर प्लीज़ कंपनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए सर इंपॉर्टेंट वगैरह का कोई चक्कर नहीं है सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो सर प्लीज़ फटाफट लाइक के बटन को प्रेस करो ताकि मैं कंसेंस एड एडम हो पाऊँ मैं समझ पाऊँ कि ये पार्ट आपको समझ में आया है और फटाफट लाइक के बटन सर प्रेस करिए ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ आपको इस वाले टॉपिक में काफ़ी कुछ समझ में आया है सीखने के लिए मिला है सर जल्दी जल्दी वन टू थ्री स्टार्ट ठीक है सर ओके उसके बाद सर इफ़ आई कंप्लीट पी एम इट्स इनफ अरे सर पी एम कर लिया तो सब कुछ कर लिया आ, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है उसके बाद सैयद आसिफ जी आई लाइक कर दिया सर थैंक यू सैयद जी सैयद तो मतलब बहुत अच्छा बंदा लग रहा है मुझे इतने प्यार से मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है हर काम के लिए और इतने प्यार से मैसेज कर रहा है थैंक यू अभिषेक बैनर्जी अकाउंट्स खराब गया सर लाइव दो तीन चैट मैंने अकाउंट की डिस्कशन पे डाली है वहाँ सुन लीजिए सर मैं इसे अब लेंथी नहीं करना चाहता सर लाइक डन थैंक यू सर ये लाइव वीडियो कोई भी डाउनलोड नहीं हो रही है पलक बंसल जी मुझे रियली really में नहीं पता क्यों हो रही है क्यों नहीं हो रही है मैंने नॉर्मल सेटिंग रखी है फ़ोन की और मुझे नहीं पता और सर यूट्यूब में भी एक बटन होता है राइट right साइड में जो आपका एक होता है ना नटबोल्ट टाइप का बटन जो होता है सेटिंग का उसमें सर स्पीड को बढ़ाने का ऑप्शन होता है आप वहाँ जाके अपने स्पीड uh, को बढ़ा देंगे सर तो आपको वो बढ़ा जाएगा उसके बाद सर कॉन्ट्रैक्ट कितने एक्ट का आता है सर फाइव टू एट मार्क्स का आता है अब मैं चैटिंग खत्म कर रहा हूँ आ जाइए सर दो मिनट के अंदर अगले टॉपिक के ऊपर और हम ग्रुप डायनेमिक्स को फिनिश करने जा रहे हैं रेडी सेडी एंड गो बाय बाय टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू